Hoş geldin abi. Hoş bulduk. <gülüyor> ya biz e, önce seninle internet üzerinden konuştuk, sohbet ettik. Sen Türkiye'ye gelmek üzereydin o sırada. Gelme planın var, bir konser durumu. Nasıl geçti konserlerin önce? Valla mükemmel şimdilik. Aha. Gerçekten hayallerimi yaşıyor diyebilirim. Gerçekten <gülüyor> e, Gerçekten çok güzel ya. Çok güzel gidiyor. Nerelerde, çok hangi kalın. şehirlere gittin? E, İstanbul. İstanbul'da iki konser verdik. Hı hı, iki Doğu konser. Batı yakı olmak şartıyla. Hı hı. Bursa'ya gittik. E, i̇ki konserimiz sekteye uğradı. Sakarya, İzmir sekteye uğradı. Şimdi e, Ankara var, Adana hmm. var. Devam da ediyorsun. Ediyoruz abi. Abi sen 10 gün izin almamış mıydın? <gülüyor> <gülüyor> gördüm orada gördüm. <gülüyor> Soruyorlar sana 10 gün izin almamış mıydın? Ne oldu o işte? Ya işte hani sündürülmüş 10 gün diyebiliriz ona. Bir <gülüyor> 40, 50, 60 gün olacak sanki. Gerçekten. Daha da fazla. Mayıs'a abi, kadar evet. buradayız. Çok için. güzel abi. Yani Türkiye'de ben kendi şahsi fikrim hani bir süre daha burada olup özellikle daha fazla üretimde olman senin için Hı. çok daha güzel olacak gibi geliyor. Seni çok özleyen var çünkü. Yani. Doğru doğru. Geldim buradayım. Evet, süper. <gülüyor> Şimdi e, soruların içinde birçok soru arkadaşlar çok soru sordular ama Hı. ben biraz toparlamak hem de seni kendini de tanımak için aslında birazcık da merak ettiğim şeyler var. E, bir müzik müzik kariyerin var ve uzun bir süre süren müzik kariyeri. Bir, bir, bir kısım insan seni yeni tanıyor. Ben evet. e, yıllar önceden ismini duymuştum ama son dönemde çok daha fazla duyarak dinledim ve gerçekten çok beğendiğim bir sesin. Çok iyi bir yorumum var. Bu kariyer nasıl gelişti? Ee, gerçekten altında bir amelilik var. Yani onu söyleyeyim. Ee, i̇şte geceleri biliyorsun siz, hocam sen de çalışıyorsun. Bu işler gece daha güzel oluyor. Ee, yani çok gezen bir tayfa değildik. Hı hı. Genelde söz söz yazma üzerinde gerçekten hiç durmadan 7 gece arka arkaya hiç durmadan mesela of. çok ağır workshoplar yaptığımız zamanlar olmuştu. E, Altyapısında bu var gerçekten disiplin ve çalışma var hakikaten. Hı hı. E, seviyoruz bu işi. Belli de bir yaşa geldik ve hala aynı heyecanla yapıyoruz. Evet, bu müthiş bir şey. Aynı, aynı enerji var. Eskiye nazaran biraz daha yavaş ama e, sevgisi aynı yani o değişmedi pek. Hı hı. Gerçekten sevdiğim için yaptığım bir şey. Müthiş. E, İlk başladığın zaman nasıl bir grupla başladınız? Kimler vardı çevrende? İlk başladığım zaman e, ben de bir şey yani break dansen e, işte sen dansçı rap'e, mısın? Abi, dansçıydım Öyle şimdi yap desen e, <gülüyor> <gülüyor> bitki sen hayatın üzere <gülüyor> dansçıydım ama 90'ların ortası <gülüyor> ve sonuna doğru yani <gülüyor> çok eski bir eski zaman ortası, yani. tabii. E, 99 yıllarında falan da işte rap yapmaya başladım. <gülüyor> O zaman kar- karışık bir ekip vardı. Sonra da ben onu biraz işte bir rar dosyasına topladım arkadaşlar. <gülüyor> Güzel. Ee, Mission Apocat diye başladık. Sonra işte 5-9 Music diye devam etti ve hala şu anda devam ediyor. Yani orijinal işte. olarak devam ediyor. Ee, yani o, o dönem e, canlı ilk konuştuğumuzda da anlatmıştın. Hani burada zaten herkes bununla uğraşıyordu dedin yani. Sokakta herkes rap yapıyordu yani. Ama o dönemleri ben düşündüm. 90'ların ortasında Türkiye'de rap müzik böyle değildi. Almanya'da biraz Yok daha es- şey. eskiydi yani 80'lerin e, sonlarına doğru başladı. Artı oradaki müzik bir de çok Amerikalı olduğu için Almanya'da Hı-hı. biraz daha erken gelmiş oraya. E, çabuk döküldü sokağa yani açıkçası. Hı-hı. Çok daha az geçmiş ama size de direkt etkilemiş. Yabancılara oldu. daha çok geliyor zaten bu işler. E, biz de orada yabancı olduğumuz için direkt. Hı-hı. O zamanlar ne anlatıyordun? Hikayelerin ee, neydi yani? Valla o zaman kendimi arıyordum aslında biraz daha. Nasılyım, iyi miyim, işte nasıl söz yazılır? Çünkü Almanca yazıyordum ama One iki Drive diye bir şarkı Hı-hı. yapmıştım o zamanlar. Ee, kendimi bir çerçeveye oturtmaya çalışıyordum. Almanca başladım. Sonra işte orada çok ünlü bir rapçi vardı o yıllarda. Ona, ona benziyordu yaptığım işler. Çünkü hmm. çok seviyordum onu. Hmm. Ee, saklamak da istemiyorum. Gerçekten onu taklit ediyordum. Hani işte onun gibi yazmaya çalışıyordum. Güzel. Sonra dediler işte abi sen çok benziyorsun ona. Ben de dedim okey Türkçe yapacağım. <gülüyor> o kadar zor geldi ki Türkçe. Hmm. Yani e, Alman kelimeler biraz daha böyle e, nasıl diyeyim sana biraz daha yuvarlak geliyor konuşurken. Freestyle yaparken de daha hmm. kolay. Ben bir buçuk saat freestyle yapıyordum mesela. Almanca. Ama Türkçe'de bir buçuk dakika yapamam çünkü çok e, köşeli kelimelerdi benim için o yıllarda. Ondan sonra Zor. işte... E, <gülüyor> geliştire geliştire. Geliştire yani. geliştire. Kelimeleri işte e büke. O zaman daha çok yani hatta ilk başta Almanca rap yapıyordum. Almanca yani. yani. O kayıtlar var mı? İnternette bir arkadaşım da var. Bir arkadaşım şey hard, hard diskinde var. Hard diskinde var, var o kayıtlar. Yayınlanmış. Tehdit ediyor beni zaten. Ha, bunlar bunlar... Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen.
Ee, çok yani kötü o, o kayıt, ha, kö- Tabii ilk zamanlar. Aynen. Yani soundlar, okuma çok tarzları garip. falan. Aynen. Peki bu e, şey e, gene anlatmıştır ama kısaca gene bu, bu detaylı konuşmak istiyorum. Hı-hı. Özellikle bu flow'ları yaparken dedin ki hani danstan etkilendiğim, Hı-hı. danstaki o e, ritmik yapıyı hep kurguluyorum dediğim bir şey var. Aynen. E, buradan da abiye selam olsun aslında. Bir abiden bir abi de görmüştüm ben onu. Amigo, Flying Steps diye bir ekipteydi. E, ben onu çok canlı izleme şansım oldu Almanya'da. Hı-hı. İşte onun işte vücudundaki ritmik hareketlere bakarak hani sonradan işte kick ve sneğe olayı vardı ya. Hı hı. Ee, gibi, o gibi. aralara böyle sanki hani fayans döşer gibi hı hı. hani kelimeleri düşünmeye kelimeleri başladım. Düşüyor. İşte onun uzattığı yerde kelimeyi uzattım derken. Böyle enteresan işte o zamanlar e, bu ne lan acaba falan filan gibi işte yazmaya başlamıştım. Hı hı. Oradan ortaya çıktı. Sonra tabii kendimi Peki, geliştirdim. Işte. Yani. Ya peki Sonra. bu e, Almanya'daki bu zamanda yani hayatın herhalde sadece rap yaparak geçmemiştir yani. Çünkü para Yok. kazanacağın şey. O zaman para kazanıyor muydun rapten? E, o zaman hiç kimse doğru düz kazanmıyordu. Sadece işte sivrilen bazı isimler vardı. Onlar hmm. çok iyi kazanıyordu ama. Hmm. E, Kimler e, mesela? İşte yani? dediğim gibi Sami Deluxe yani. vardı. Ondan sonra hmm. o yıllarda kim vardı başka? Um, Fanta Fie diye bir ekip vardı galiba. Hmm. Kul Savaş vardı. Ben şu anda çok beğendiğim, hayran olduğum bir abi. <gülüyor> Aklıma gelen onlar Azat bir, Azat bir MC vardı. Ha? Onlar götürüyordu biraz daha piyasa. 2005'lere doğru tabii 2005. tam sivrildi almaya da mükemmel bir hale gelmişti hip hop yani. 2005, abi 2005'te Türkiye'de hip hop ne durumdaydı? Gene daha yeni yeni yeni yeni yeni yani Aynen. daha farklı boyutlara ulaşıyor ama daha hala Emeklerin aşamasında Şimdi, ee, Şimdi çok acayip. Maşallah diyelim. Yani. Müthiş güzel. Mükemmel. Yani seni Mükemmel. buraya, bur- burada iş yapacak noktaya getirdi aslında. Aynen. Aslında birleşti mi? Neler, ne değişti de bu kadar ya, birleşti yani? E, bu şey? Sanki tek ülke oldu gibi dünya bu konuda. Hmm. E, soundlar da biraz birbirine benzemeye başladı. Eskiden Türkiye ile Almanya'nın soundu biraz çok farklıydı. E, o buluşmalar, birlikte iş yapmalardan ortaya Kesinlikle çıkan sonuç da galiba bu. Bir de belki internetin yani. çok etkisi oldu. Mu- muazzam. Herkes birbirini dinliyor muazzam. abi. Saniyesinde dinliyor. Albüm çıkıyor tak. Bir parça taklit etmeler de var hani işte hmm. yurt dışından bura, buradan yurt dışına. En çok sample çalınan ülkedir bence Türkiye. Hmm. Çünkü işte sanat müziğinden tut her şey mesela ta Amerika'da bile birçok MC'nin sample çaldığı ülkedir burası. Sample çalıyorlar. Çalıyorlar. Yani bizim sanat müziğimizden işte arabesten falan götürüyor. Kemanlar, müzikler, Aynen. şeyler gidiyor. Biz şu an tespit etmiştik hatta. Hmm, i̇lginç ya hmm. güzel. Benim bir sample grubum vardı. <gülüyor> <gülüyor> Dedim bunun hangisini çalıyor? <gülüyor> şey. Yok bir ara kafaya takmıştık onu ya hani sample hmm. bize bir sample kafası var işte. Aa hmm. sample iyi mi abi güzel sample falan. Hmm. Öyle diye diye diye buluyorduk yani. Aa işte bu Ferdi Tayfun'un şarkısı değil mi? Böyle oluyordu yani. Şimdi bu sample iken sen kendi müziklerini kendin yapıyorsun. Altyapıları Alt yapıp beraber birileriyle e, Ekibim var. Hmm. Çok profesyonel bir ekibim var. Ee, onlara işte ilham veriyorum ben. <gülüyor> Nasıl bir şey yapalım? Hani şöyle yani. şöyle bir şey istiyorum tarzında. Onlar da işte e, elleri hareketli çocuklar. Yani tamam abi bir anladım diyor. Pa, pa, pa. Güzel. Ee, ama ilk başta böyle değildi tabii ki. Yok. Her şeyi kendin. Her şeyi kendim ediyordum. Zaten ilk başta çok kötüydü her şey yani. Hmm. Kasete çekiyordum, dinleyemiyordum. Arabada dinleyip tekrar yukarı çıkıyordum. Olmamış işte eski. Eski. <gülüyor> tabii <gülüyor> sağ, o zaman nasıl yapacaksın? Şu an kullandığın ekipmanlar neler? Um, şu an Cubase, Biraz böyle teknik şeylerle tamam. şey yaparsak, nelerle yapıyorsun biz yine? Yani? Cubase kullanıyorum. E, tradisyonel yani, ben Hı-hı. tradisyondan fazla dışarı kaçmak istemiyorum. <gülüyor> evet. Log- <gülüyor> logic <gülüyor> kullanan şeylerden değilim. <gülüyor> Cubase'i seviyorum. Eski. Eski hala yani, yani. e, İşte Neumann mikrofonum var. Neumann Onun... hangisi? Neumann 87 mi? 47, yoksa? TLM 47. TLM 47. Yani. Ondan sonra e, işte... Apple, Apple hastasıyım. Hı-hı. Her şey, her yer Apple. <gülüyor> Güzel. Yani bunlar. Apple'ı Hı. neden tercih ediyorsun? Daha Bir defa sağlık. alıştığım için ha, acayip. Yani ilk e, stüdyo bilgisayarım da Apple'dı zaten. Hı-hı. Ona alıştım ve diğerleri bana böyle küçük oyuncak gibi gelmeye başladı Hı-hı. her şey. Cubase'in daha sağlıklı çalıştığını düşünüyor musun Apple'da? Çok Çünkü emin ben, değilim. Ben mesela Windows'a da Cubase kuruyorum. Hı-hı. Çünkü hani arkadaşlarım bir kısmı şu an <gülüyor> terk edecek şey yok. <gülüyor> <Aynen. gülüyor> Ama hakikaten öyle. Yani ben Cubase, çok uzun süre ben de Cubase çalıştım. Hı-hı. Apple'da çalıştıktan sonra Cubase'in çok sağlıklı çalıştığını bir dönem düşünmüştüm. Hı-hı. Apple'da harika çalışıyordu. Evet. Şu son dönemde bayağı Windows'u toparladı aslında. Bilmiyorum. Toparladı evet. Update'lerle beraber Hı-hı. toparlamış. Hı-hı. Bilmiyorum. <gülüyor> Windows'cular bile. <gülüyor> Windows'u ben bilmiyorum. Peki güzel. Sana gelen birçok soru var. Görüyorum hocam. Ee, Allah'tan bunlar... ekran çok büyük değil. Ee, ekran... <gülüyor> var var çok soru var. Şimdi e, bu soruların içine ben de bir şeyler katacağım her tamam. sorarken. E, bir kere öncelikle sesinle ilgili konuları konuşmak istiyorum. Tamam. Sesinle ilgili bir rahatsızlık yaşadın mı? Sesini, kendi sesini ne kadar tanıyorsun? Bununla ilgili bir eğitim aldın mı? Valla 
Ciddi söyleyeyim senin kadar tanımıyorum sesimi. <gülüyor> Bazıları diyor ki çok tavsiyesi var işte <gülüyor> falan gibi sorular soruluyor. Ben de şu oldu aslında hani e, X seni izlediğimde dedim ki Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> hani dedin yani isterse bağırabilir falan bağırmaya başladım işte. Gece <gülüyor> ben dedim hakikaten hakikaten doğru söylüyorum. <gülüyor> Valla. Ama iyi yani şimdi bunu düşünmemin sebebi şu. Bazı sesleri duyduğun zaman diyorsun ki bunda bir hacim var. Hı hı. Ama e, kullandığı şekil öyle olmadığı için evet. kullanma değer gereksinim duymamış böyle bir şey. Yani çünkü rapte niye bağırasın yani? Bağır açarsın. Yani. <gülüyor> Ama şarkı evet. söylemeye geçtiği zaman bilmiyorum. Sanki böyle bir değişir gibi gelmişti. E, aslında şarkı söylemem için galiba bir eğitim almam Hı-hı. gerekiyor. O notaları falan çok iyi bilmiyorum ama e, dediğim gibi sen dedikten sonra dedim, Abi, o kadar <gülüyor> güzel sesim var. Peki olmuş. nefesle ilgili çalışman oldu mu hiç? Çünkü bir numaralı şey sizin işte nefes. Ben, şey onu, nefes. ben onu yazarken saklıyorum yazdığım sözlerin içine. <gülüyor> Mesela <gülüyor> bir yerde çok tıkanacaksam eğer ama vazgeçemiyorsam o flow'dan <gülüyor> oraya e, heyli kelimeler çok koyuyorum hani kayıtta atıyorum. Ha, bak, Bunu ne? da herkese söylemeyin artık. Güzel. Yani. <gülüyor> o zaman burayı kesip kendimize saklayacağız. Yıllar sonra böyle şey YouTube'da Aynen. şey düşünüyorum. Sahnede yani. de işim yarıyor çünkü. Sahnede de yarıyor. Hmm. Çünkü zaten aslında bence en büyük sorunu orada yaşıyor pek çok Aynen. yazan arkadaş. Stüdyoda çünkü punch punch punch gir çık gir çık. O, o bu zaten. O Aa, muhteşem ama canlıya geldi mi? Yorula yorula giden tempoda evet. çok zor. Sen bunu canlı performanslarında ana yazımda mı kurtararak yapıyorsun? Ee, aynen ben onu yazarken e, sahnede hani çekeceğim zorlu aslında anlıyorum biraz. Ha. Provasında da e, anlıyorum zaten. Ondan sonra mesela ilk zamanlar komple yazıyorduk yani hiç overlap hmm. pa pa pa pa. Ondan sonra sahnede belli bir süre sonra serum falan bağlamaya başladı. <gülüyor> bitmiyor çünkü. Aynen bitmiyor çünkü. Ee, Güzel. Bir o vardı. İkincisi de artık e, dinleyen insanlar hakikaten akrobasi dışında gerçekten anlamak isteyenler de var. Yani o yüzden biraz daha yavaşlattık aslında. Bu yavaşlamış hmm. hali bizim hmm. işimiz. Daha ee, da seri ve... Daha seri anlaşılır. Hı-hı. Ve e, gerçekten diyecek ki ya, hakikaten adam bir şey anlatıyor, anlatıyor. bana yani bir hikaye anlatıyor. Hikaye. Onu sağlamaya çalışıyoruz Hı-hı. aslında. Bazı yani. arkadaşlar sorularında şey demiş şimdi bu e, yeni dönemin müziğin içinde aslında sözlerin çok anlamı kalmadığını düşünmeye başlamışlar. Yani trap'te yani daha çok eğlence kafası. Yani bu Hı-hı. bazıları da bu eski Hı-hı. stili özlüyor ama yani hikaye anlatan MC'lere yüzü özlüyor. Ben o yüzden geldim Sen buraya. Düşün- <gülüyor> ha güzel eyvallah. Estağfurullah şaka yapıyorum. Ya, Senin düşünceğin eğlen- de Eğlence her zaman olacak tabii ama e- gece yattıkları zaman aslında çalışan bu kitledir yani. Yattığı Hı-hı. zaman bu hikaye dinleyecektir. E- eski hip hop'u özleyenler zaten o hip hop'u bulurlar yani istediği yerde. Müzik e, müzik tempolu, müzik hızlı gidiyor. İlla ki yeni soundlar gelecektir, ona engel olamazsın. Hı-hı. Bu da kötü diyemezsin. E, adam eğlenceli müzik yapıyordur ve başarılıdır bu konuda. Şimdi çıkıp da hani işte hip hop böyle değil kardeşim, böyle. Hı-hı. Tamam hip hop böyleyse sen hip hop'u devam et, problem değil ama Hı-hı. adam başka bir müzik yapıyor, eğlenceli bir müzik yapıyor. Hı-hı. Onun için ben çok e, kızıp darılmıyorum da kimseye, yani herkes. Hı-hı. Sevdiği sound'u yapabilir. Sen zaten genel hmm. olarak ben e, izlediğim diğer röportajlarında da e, hani karakter olarak gördüğüm kadarıyla daha e, herkese karşı bir şekilde bir e, sahiplenici yani problem yok hmm. işimizi yapalım. Sanat hocam yani bu Sanat, sanatı sanatı şey diyemezsen engel mi koyacaksın yani? Hmm. İşte o işte kemanı çalma nasıl çalma? Hmm. Yani. <gülüyor> sanat ne, ne, istediğim ne? gibi çalarım istediğim gibi okurum. Hmm. Ha, üzerine koyduğum başlığı mı? mesela değiştirebilirsin hani işte hardcore rap diyemezsin ama hmm. Başka bir başlık atabilirsin Hı-hı. üzerine yani. E, şimdi sahneye gidiyorsun, insanların tepkisini görüyorsun. İnsanlar müthiş Hı-hı. bir coşku, içerileri, salonlar hep dolu. Müthiş. Harika bir atmosfer var, müthiş bir sevgi var. Bir ileriki aşamayı düşünüyor musunuz? Yani 5 sene sonrası acaba nasıl bir şey olur? Biz kendimizi nasıl konumlandırırız? Böyle bir, kafanızda bir şeyler var mı? Sadece sen değil, hani konuştuğunuz... Diğer MC hmm. arkadaşlarla da olan bir fikirler. Tabii. Yok, ee... Sadece bugünü mü düşünüyorsunuz? Ya bugün güzel keyfimize bakalım. Vay <gülüyor> <gülüyor> yapan yok, da var çünkü. Yok yani. bir, bir planlamamız var mutlaka hmm. ama ben mesela hiçbir zaman böyle 100 bin kişinin önüne çıkıp da işte hardcore bir şeyler hmm. öyle olmadı. Mesela dün güzel bir konser e, yaptık İstanbul'da. Bin veya üzeri kişi vardı. Müthiş. Çok sıcak bir ortamdı. Yani ben oraya gömün yani ben orada yaşamıyorum. Of. Başka bir gün gör, gör, gün görmek istemiyorum demiş adam yani. Gel. Ben orada bıraktım. Harika. Benim için güzel ortamlar onlar. Ya Bursa'da mesela çok çok büyük bir kalabalık vardı. Hı-hı. 7500 kişiydi galiba. Hani ilk defa da öyle bir, öyle bir ortam gördüm ben de. Çıldırtıcı. Kayıtları aldınız mı? Aldık. Videolar Hocam, falan. Hepsi tamam. İnterneti Problemi. bombalayın. <gülüyor> <gülüyor> Acımayın. Aynen. Ee, kanalında senden çünkü şeyler isteyenler var. Ya Eski kayıtları bulamıyoruz abi diyenler var. 
Neyse onları bulabilsek kanalına yüklü ne olur dinleyelim diyenler var senden. Bir çalışma yapacağım. Ee, bekliyorum şimdi Nisan'a doğru başlayacağım inşallah. Evet. YouTube kanalda yeni Nerede? hazırlar. Yani şu an var <gülüyor> ama ileride daha da aktivasyon gelişecek. Ee, gelecek planı? Bir plan var mı? Fikir ee, var mı? Yani bu nereye gider diye düşünüyor musunuz? Valla çok kestiremiyoruz aslında. Kesinlikle. Geçen de bir yerde konuşmuştuk. Ee, i̇şte o Bursa konserine biz birkaç sene önce gitmiştik ve çok az kişi vardı. Şimdi hmm. bu kadar kişi var. Nasıl bu oldu? Aslında yani bizim dışımızda gelişen işler de çok yani. Hmm. yani bir planlama yap- yapıyorsun ondan sonra Her şey. dışarıdan bozuluyor zaten. Hmm. Belli olmuyor. Veya bugün işte sosyal dünya diye bir ortam var. Bir yanlış bir yazıyla komple kariyerinizde bitebiliyor. Çok, yani. çok zor. Ee, o, da, o da zor biraz. Değişik. Ee, biraz dikkatli yani emin adımlarla, garanti Hı-hı. adımlarla gidiyoruz. Hı-hı. Enstrüman çalıyor musun? Hayır. Nasıl yapıyorsun Hı-hı. abi enstrüman çalmadan bu sesi kontrolü falan? Um, <gülüyor> yaşıyorum <gülüyor> hocam ben ya bu işi. Ha, yaşıyorum. Çok müzik dinliyorum. Ben. Çok arabesk mesela? dinliyorum. Çok Türk arabesk sanat müziği dinliyorum. Daha çok. Türk sanat müziği daha çok dinliyorum ama yani. Hı-hı. Nihamet makamına hastayım yani böyle Aynen. çünkü bütün gün dinleyebilirim onu ya bütün güzel, gün güzel. klasik müzik çok dinliyorum bilmiyorum şimdi de gangster rap falan şeye geldi <gülüyor> gözlüğümü getir <gülüyor> nereye olay nereye gitti ee, yani değişik sanatları seviyorum jazz Hı-hı. dinliyordum bir ara jazzten başka hiçbir şey dinlemiyordum Hı-hı. uzun zaman ee, yaşıyorum gerçekten bu işi ben yani keyif alıyorsun dinlemeyi Hı-hı. seviyorsun sonuçta zaten müziği yaparken de o dinlediğin şeylerden Hı-hı. etkilenip alt yapıları yapıyorsun kesinlikle ve diğer MC arkadaşlarımla hepsini dinliyorum hepinizi Hı-hı. dinliyorum Hmm. Güzel, güzel. <gülüyor> ee, birçok fitin var, birçok kişiyle var. fitin var. Ve abi senden binlerce kişiyle fit yapmanı istiyorlar da. Herkes kendi sevdiğim MC'yi senin yanında görmek istiyor. Öyle bir şey yok. <gülüyor> Cezayla yapacağım mı, onunla yapacağım mı? O kadar çok yani. isim gördüm ki ben burada artık şununla yapacağım mı diye sormayayım. Ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bu e, bir altyapı varsa güzel ve <gülüyor> güzel bir şarkı olacaksa ben <gülüyor> hayır demem. Neden <gülüyor> diyeyim ki yani. E, oturup... Hani, Sanatçılar mesela buluştuğu zaman feed deniyor. Evet. Hani bir, bir yerde buluşup çay kahve içmek gibi bir şey oluyor yani. Evet. Güzel bir şarkı <gülüyor> hediye etmiş oluyorsun. Mesela Çok katliam iyi. katliam yaptık biz. Ee, normal uzaktan bakarsan toplu track. Hı-hı. Ama Türkçe hip hop piyasasına Doğru. hediye edilmiş mükemmel bir şarkı Doğru. yani. Hani Masaka'ya da buradan selam olsun. Hı-hı. Mükemmel bir proje ki e, galiba da öyle tanıştık hocam biz seninle. Tabii. Doğru mudur? Katliam tabii, tabii. Önce yaptık. katliamlar. Hı-hı. Katliam 2, 3... Daha önce de seni gönderiyorlardı bana. Evet. Ben ara ara bakıyordum. Sen Kayıt... dedin katliam çıksın mı hacama? <gülüyor> <gülüyor> dur bakalım, Bilmiyorum. dur bakalım. Ama katliamda öyle bir çıktın ki yani sen daha hani şey yapmak... <gülüyor> evet, şey gibi. <gülüyor> hani Emre Hocam gör artık hani. <gülüyor> Yok abi olur mu şey? Allah'ını <gülüyor> seversen yani. Sonuçta <gülüyor> bana bir yerimizde hopladık yani. Bu, şey, bu do şey. işte ya, gör ben abi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, Vallahi. çok iyi. Dur abi sorular gitti. <gülüyor> Şimdi bu işi yaparken abi bence enerji çok kıymetli bir şey. Herkesin Kesinlikle. bir aurası var ve o aurayla aslında müzik yürüyor. Şimdi sen sohbet edildiğinde şeyinle bakıyorsun abi o, o flow'u zaten yaşıyorsun sen. Sensin Kesinlikle. bu. Kesinlikle yani. aynen aynen abi. Yani dur bir flow tamam. yazayım dur. İçinde ne <gülüyor> kurzunlar gibi. Yani kendi enerjini yansıttığım bir şey gerçekten çok güzel etkiliyor. Bu süper bir şey abi. Buna yetenek tamam. diyoruz. Yani bakın. <gülüyor> Benden mi bahsediyor? Yetenek bu. <gülüyor> yani sadece e, hani bir, bir rap veya bir şarkıcı neyle neyle uğraşırsa uğraşsın. Eğer harbiden içinde bir e, farklı bir kıvılcım yoksa yok. Doğru diyorsun abi. Onu çıkarmak çok Yap, Yapıyorum diye yapıyordur. O da zaten belli bir süre sonra e, vazgeçecektir o yüzden. Yani bu işin mesela rapin eğitimsel bir formülünü söylesen ne kadar şey yan yana koyabilirsin ki? Yani? Bir hapı bir ilacı yok ama... Evet. E, yani ustalara bakarak yapılan bir iş aslında bu. Hani bu biraz da şey gibi, e, marangoz gibi yani. Hı hı. Mesela ustana bakarak yaparsın. Ha işte bu. Ondan sonra kendi fikirlerini ve kendi yeteneğini ortaya koyma hı hı. şansın oluyor. E, genelde de e, birbirine benzer yani. Mesela okey 85'in hip hopuyla şimdi iki farklıdır mutlaka ama. işte herkes biraz emin ol. Mesela işte New York'un %80'i Jay-Z gibi rap yapar derler mesela. Hı hı. Öyle derler yani. Biraz da ustasına bakarak da yapılan bir iş bence. Dinleye dinleye bir şey gitti. Şimdi yeni, yeni bir Eminem bir albüm çıkarmış. Abi İzledin adam... mi onu? <gülüyor> ne dedi? O ne zaman değil. bir şey çıkarırsan ben bavulları toplamaya başladım. Ben yeter artık. Çok ya. fena ya. ya Gerçekten çok... hani... Bir numara yani. Bir de yani Öpüşüyor. promosyonu da benim çok ilgimi çekti yani. Hani hiç kimseye haber vermeden bir gece bütün bir albümü internete koyup ne oluyor lan? Bu beceridir yani. Bu endüstriyel de beceridir. E Sadece iş yapma değil. Şunu yani. der gibi siz kafanıza göre takılın. Ha, o çok fena. <gülüyor> ben yani. bir tane atayım fırına diyor. Nasıl i̇şte bu noktaya geldiler abi? Ben şaşırıyorum ya. Bilmiyorum ne düşünüyorsun? E, kendi komünitileri çok büyük hocam. Hı. Yani e, 
hani medya falan galiba ihtiyaçları yok pek. Kendi komünitileri çok geniş hmm. olduğu için e, istedikleri gibi iş yapıyorlar ve doğru iş yapıyorlar. Bir yani. de bana şey gibi geliyor şimdi e, arkadaşlar 90'ları falan çok bilmez hmm. bu izleyenler. Daha genç kesimsiniz siz. 90'larda Bastım. yani şimdi 90'ları da... <gülüyor> Biz Bas, burada sohbet yani. ediyoruz da dostlar ya. arkada yani. <gülüyor> <gülüyor> Ve bilmedikleri en büyük şey ama ne biliyor musun? O kadar hızlı değişti ki her şey abi. Aynen. 2000'de internet geldi. İlk herkes şey bir dönem çünkü hatırlıyorum ben kaset vardı. Kasetten sonra CD geldi. Ya dediler işte kaset satışı bitti. Mahvolduk falan. Sonra CD geldi. Aa bilmem MP3 geldi. Lanet Aa, olsun. CD çalar vardı hatırlıyor musun? Tövbeler CD olsun. Tuğla gibi burada yani. Tuğla gibi geziyorduk hep. Yani. Aynen öyle. Yani bu, bu dönemler her bir dönem bir önceki dönemi yok etti. Aynen. Ve bunun sonucunda eskiden büyük firmalar vardı. Hı. İşte bu firmalar şarkıcılara hükmederlerdi. Efendim seni şu noktaya getireceğiz derlerdi. Bir sürü sonra işte Jay-Z'ler yani bu adamlar nasıl bu kadar hükmettiler? Çünkü kendileri prodüktör oldular. Aynen. Film burada koptu işte. Dre de yani hepsi de. Para kendilerinde toplanınca aynen, bir aynen. anda... <gülüyor> güzel de oldu aslında. Yani. Şu Para an bence de... en güzel olan da bu. Türkiye'de Hı-hı. de bu oluyor. Şu an e, her ne olursun bütün MC'lerin kendi kanalları, kendi firmaları, isim firmaları var artık. Ve kendini Eskiden, kazanıyorsun. Hocam dediğin gibi e, her işin bir adımı vardı galiba. Hı-hı. İşte marketing management, işte Hı-hı. bilmem ne management. Tur, her şeyin bir management'i vardı. Hı-hı. Adam dedi ki ya işte ben hepsini sana bir app olarak verebilirim yani sen management'larla falan uğraşma şimdi o döndü işte yani olay. Instagram'dan attığın bir post şu an zaten senin basın bilgisayarı. İstediğin, istediğin yere ulaşıyor hocam. <gülüyor> Müthiş bir şey ha. ayrıca bütün dijital gelirlerin hepsi sanatçının kendisine gitmesi haktı zaten ya. Aynen. Yani haktı hak hakka Aynen. geri dönünce. Çok güzel oldu. Yani. Şarkıcılar istediği gibi üretiyor. Sen bay bakıyorum çünkü Hı-hı. bir arkadaş diyor ki. Ya abi işte ayda bir parça geliyor ama biraz sıkıştırsak onu 2 3 4'e çıkarsak falan bir yer. Yok o lahmacun yiyecek. <gülüyor> o dürüm <gülüyor> istiyor <gülüyor> yani. Dürüm istiyor sen kardeş. Yani ben seni restorana çağırıyorum sen dürüm. <gülüyor> var. Öyle yani, de var. Abi. Daha çok istiyorlar senden parça. Ama o doğru değil biraz hani evet. sound'u eskitmek lazım. Yüz eskitmek yani. lazım evet. Um, Neticede sanat olduğu için hani lahmacun konusu geçti. Kanımız da acıkmadı daha öyle değil <gülüyor> Onun için hani belli, belli süreler. Aslında ben 20 günde bir şarkı veriyorum. Hı hı. O da aslında biraz e, acele gibi geliyor bana. Hani biraz daha bir 30 hı. gün falan yapacağım onu. En azından bir ayda bir yeni bir parça Aynen. şey yapıp. Ayda bir. İnsanlar şöyle. Bir yılda bir ayda. Türkiye'de mi çıktın en son klibini? Yağmur yağardı galiba. Evet Darıca da çektik. Darıca da çektik. Ee, çok güzel bir yermiş hı hı. gerçekten. Gerçi sen biliyorsundur orada. Biliyorum. Evet. Gitti mi? Evet. Orada hayvanat bahçesi falan da vardı. Aynen. Eskiden bilmiyorum şu an hala var mı ama gezdiniz mi? En azından sakin. Gezemedim yani. de e, çok enteresan bir yerde. <gülüyor> bir amcanın çiftliğinde çektik. Aynen. Karadenizli bir amcanın. E, gerçekten çok şey öğretti bize. 5 dakika içinde bütün hayat hikayesini <gülüyor> zip dosyasıyla bize geçirdi. <gülüyor> Çok enteresan bir amcaydı. Buradan Gördüm döküyorum ya. ellerini. Elini öptürmüyor. Git elini babanın elini öpülen falan diyor. Böyle. Hayda. Enteresan fikirleri vardı böyle. Dedim ki, senin burada yaşaman normal. <gülüyor> <gülüyor> Uzak bir yerde yaşıyor. Yani. Güzel. Yani çok güzel bir aileydi. Hı-hı. Çok güzel bir amcaydı. Hı-hı. Ee, orada çektik. Bir Birkaç ya. arkadaş orada bir şeylere takılmış. Mesela demiş ki bir, bir yerde Muhsin Yazıcıoğlu'nun resminin mi yazısının geçtiğini söylemiş. Öyle bir şey var mı? Yok. Nereden bulmuş da bunu söylemiş? O Sen duydun mu? Bilmiyorum ki. Başka bir şey de mi var? Başka Senin klibinde var mı öyle bir şey? Bir klip. Burayı sinir atarım. Yok yok. yok. Bir yere öyle, öyle bir şey, şey yok. Dedi, hani kasten yaptığın bir şey yok. Yok öyle bir şey var. Ha, ha mesela şimdi ha. E, bu e, buradan şeye bağlayacaktım. O siyasetle alakalı ha. şeyler. Yani siyaset sence e, müziğin içinde ne kadar olmalı? Ya yani sen bunun neresindesin? Senin bakış açınla. Valla ben siyasetin dünyada bir e, işe yarayan bir sistem olduğunu düşünmeyenlerdenim. Çünkü e, bu kadar çok siyasetçi var, çok e, gökdelenler var ve hala açı çocuklar varsa eğer dünyada. İşe bu çok işe yaramayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Artı bir de ayrıştıran bir, bir sistem olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir... E, bir taraf olduğunuz zaman diğer taraf olmuş oluyor ve e, yan yana oturamıyorsunuz. Hı-hı. Bu kimin ne işine yarıyor? Bugüne kadar da neye yaramış? Biri bana çıksın anlatsın. Ben de diyeyim ki okey sen haklısın. Ben o yüzden pek sevmiyorum yani. Aslında bu, bu konu uzun da gider de. Anlıyorum anlıyorum. E, i̇nsanlar da biraz galiba merak ediyor yani işte. İnsan hiç mi siyasi görüş olmaz ya falan. Abi niye olsun ki yani? E, benim hiçbir işim yok. Yani. Ben abi ben Müslümanım <gülüyor> ve Türk'üm yani. Hı-hı. Buna yeter. Temel şeyler. Yeter yani. yani. Onun dışındaki evet. şeyler. Şükür. Aslında eskiden şey vardı ya bilmiyorum. Ben çocukluğumda mesela aynı aileden oy atmaya giderdik. Evet. Babam bana demezdi ki ben şunu oy attım. Veya işte anneanneye şunu oy attım. Hı hı. Herkes derdi ki kendi 
şeyini atar ve kimse evet. kimseye de ne yaptığını söylemezdi. Yani bu evet. kişiye bağlı bir şeydi. Bunların değişmesi pek işe yaramadı bakın çocuklar. <gülüyor> belki de, belki de yani. yani. Pek işe yarayan bir sistem olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Tamam. Almanya'da yaşayan Türklerin yaptığı <gülüyor> rap ve Türkiye'deki Türklerin yaptığı rap arasında negatif ve pozitif farklar var mı sence? Ee, ne, pro kontra diye ayırmayalım da hafif bir e, ne derler ona esans mı diyorlar ona hocam hani bir, bir, bir tat hmm, bir, bir doku bir, bir değişiklik var biraz hmm. orada konuşulan az biraz daha değişik olduğu için tamamen konuşma diliyle konuşma alakalı. diliyle alakalı kesinlikle o zaten alakalı. müziği değiştiriyor bir anda kesinlikle okuyuşu alakalı. değiştiriyor beni zaten e, salata yapıyor yani çünkü ben buradaki hmm. Türkçe'de konuşuyorum oradaki Almanca Türkçe İngilizce karışımında <gülüyor> konuştuğum için Şimdi, Zor değil mi ya? Bunları ben çok eğleniyorum ya. Ha. Çok güzel gerçekten. Güzel. Çünkü e, ikisini de konuşabilmek, iki tarafta da e, karşındakini anlayabilmek, argosunu da, esprisini de falan. Hı-hı. Ben ben çok eğleniyorum yani gerçekten. Hı-hı. Güzel. Almaya da biraz daha rahat tabii. Çünkü burada biliyorsunuz abi, burada bir kelime dediğin zaman 45 tane anlam çıkıyor içinde. <gülüyor> Almaya da bir anlam var. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> Almanya'daki o şey, mecaz şeyler yok mu? Var isterseniz yaparsınız ama e, insanlarda o kadar zaman yok yani. Herkes <gülüyor> işe Aynen. gittiği için böyle alo çöz, alo çöz bu kadar. Çalışma düzeni ve hayatı bambaşka. Türkiye'ye Aynen. benziyor mu Almanya sence? Hiç alakası yok abi. <gülüyor> ya, burası biraz daha şey, <gülüyor> e, hayatını yaşayan insanlar ülkesi demeyeyim de hani biraz daha esnek yani. Esnek. Sıcak bir ülke olduğumuz için de Hı-hı. iklim gereğiydi galiba öyle. Hı-hı. Almanya'da biraz daha işte hani e, kesin yani disiplin. Kesin. Tap, tap, altıda başlayacak, beşte işe gider yani böyle. Beşte evet. orada olur, kahvesini içer, bekler böyle işe başlayacağım, işe başlayacağım. <gülüyor> Rahatsız ya. <gülüyor> burada tabii bizim esnekliğin boyutunu düşündüğümüz zaman burada gerçekten. Şimdi ama hangisi daha iyi bilmiyorum. Ha. Yani disiplini de sonuna kadar zorlamanın insan hayatında ne kadar e, işine yarar onu da bilmiyorum. Yani disiplin okey süper bir şey. Ama Hı. aşırısı her şeyin kötü abi. Hı. Daha yaratıcı mı yapar insanlar yoksa daha kuralcı mı yapar? Yaratıcılığı öldürebilir çünkü esnek olmalı. <gülüyor> bir de o var yani değil mi? Bizde şu var ya üç günlük dünya ya. Ha, evet. Biz böyle bakıyoruz <gülüyor> çünkü gerçekten. Doğru aslında abi ya. Doğru yani. Temel işlerini hallettikten sonra gerçekten üç günlük dünya. dünya tamam. Keyfine bak. Güzel abi çok güzel. E, müzik dışında günlük yaşantın nasıl? Şeyle uğraştığını söylüyorlar. Wing Chun. Wing Chun. Evet Wing Chun. <gülüyor> Dövüş sporu. E, 18 yıldır falan. 18, 18 yıl, yıl oldu. Evet. Ne diyorsun ya? Artık master degree yani. En, en üst seviyeye gelmişsin. E, geldim. Biraz da geçtim hatta galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ama... E, Eskiden mesela kimse bilmiyordu bunu. Hmm. 90'lı yıllarda galiba yasaktı hatta. Ee, biz o yıllarda başladık. Hmm. 2000'lerin başlarıydı. Ee, güzel, güzel bir spor. Çok kullanmadığım bir spor. Çünkü çok hmm. tehlikeli yani bir yerde. Öyle mi? Evet. Ee, hocama selam olsun İlhan abi. Ve hatta şey yapan var yani diyor, diyor ki Defkan diyor bununla ilgili videolar çekip internete atabilir mi diyor. Wing Chun'la alakalı belli teknik bir şey. Ben atarım da e, orada kullandığım... Hmm. Adamı nasıl atacağız? <gülüyor> <gülüyor> yani o da var. Birini yani kullanmanız gerekiyor. Şimdi bunu teklif eden arkadaşların... E, o teklif eden dümdür, arkadaş da deneyebiliriz. Dümdür <gülüyor> olarak katılmasını bekliyor o zaman. Bir gelin bir beş metre alın. Evet. Denedi mi? Merak edenlere gösteriyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Hazır Türkiye'deyken ben de bir konserlerde gidin evet. görün yani durumu. Yarın akşam Taksim'deyim bekliyorum. <gülüyor> Peki bu spor ile uğraşmanız senin yaptığın işte sahne performansının etkisi oluyor mu? Kondisyon olarak oluyor ee, ama onun dışında biraz da şey var hani e, vücuttaki e, kan basıncını düşük tutmanız gerekiyor. Bu sporda Hı-hı. da bunu öğrendik biz kan basıncı Aa, aş- şey altta düşük. olması gerekiyor. Çünkü e, aksiyon anında e, düzgün düşünebilmek için Hı-hı. yani nabzı düşük tutmanız Hı-hı. gerekiyor. Aksiyon anında yani mesela 4-5 kişi saldırdığı anda sakin düşünebilmek için bunu sahnede çok kullanıyorum mesela. Vay vay vay vay vay. Çünkü aksiyon zaten yani bin kişi size bakıyor. Evet. Orada zaten bir garip oluyorsunuz. Vay be çok iyi. Ee, o anda işte işi içi pozitif çevirme yöntemi neyse sadece sakin kafa çalışabiliyor. Hı-hı. Ben de orada çok kullandığım oluyor yani. İlk defa duydum bir şey ama çok işe yarıyorsa gerçekten güzel. Bugün verdiğim tiyolarla var ya sana <gülüyor> çok güzel. İki tane deli tiyo vardı Aynen. dikkat edersiniz. İki deli tiyoyu bulana Aynen. bir şey de yok ama <gülüyor> olsun yani Aynen. artık onu diyelim. Ee, peki, ha, mesela pişmanlıklarıyla alakalı bir şeyler soruyorlar ama böyle pişman olmayı seven biri misin? Yok yani diyor ki ya. mesela geçmişte pişmanlığın var mı? Şunu yapmasaydım dediğim bir şey var mı? Yok valla. Yok değil mi? Hepsinde çatır çatır yaptım, yaptım arkasındayım yani. yani. Aynen. Abi felsefesini anlıyorsunuzdur yani bence sıkıntı yok yani Çok zaten. Çok rahat olun. Death to easy bak ben o yüzden Death koyuyorum ismi. Yani rahat olun. Ee, bu sizin hayatınız. Size bahsedilmiş bir oksijen hmm. var. Yani hmm. yiyin, için, gezin, tozun. 
Çünkü Sen abi mi? bak 10 sene önceki bir, bir meseleyi mesela ne kadar hatırlıyorsun? Hiç. Yani. Onun için bugünü ta- kafaya takmanın hmm. bir anlamı var mı? Yok. Yok. Onun için insanlara diyorum ki rahat olun yani. İşte vay işte o böyle iş yapıyor, bu böyle müzik yapıyor. İşte Hı-hı. sen şu siyasi partidensin sen. Hı-hı. Bunlar hep boş işler baba. Yani. Ciddi söylüyorum. Bana göre öyle yani. Benim şahsi Hı-hı. fikrim bu. Ee, ben böyle bir rahatlıkta yaşıyorum. Tabii çok aksiyonlu bir hayatım var. Çok yorulan bir adamım. Neden? Günlük hayatım? Günlük hayatım. Çalışıyorum ben Almanya'da biliyorsunuz. Şimdi sen ee, Almanya'ya gittiğin zaman birden çalışma hayatım. İşe yani. başlayacağım ama bilmiyorum. Konserleri kardeşim yüzümüze kitleyip duruyor. <gülüyor> Büyük ihtimalle olacak? iptal olacak gibi. Yani müzik hayatımıza devam edeceğiz. Hani benim çalışma tempom değişmeyecek yani. Hı-hı. Onu bırakıp Hı-hı. müzik, müzik, müzik yani tempoda çalışmak. Ben yani rahat olsun insanlar. Ben onu istiyorum sadece başka Hı-hı. bir şey değil. Bak dün ne güzel eğlendik. Bursa'da ne güzel eğlendik. Yani orada ben mesela sahnede sizi gördüğüm zaman sizi ayrıştıran şeyleri niye göreyim ki abi? Yani? Sizi bir bir görüyorum. Ben sizden bir ol, olduğumu hissediyorum orada. Hı-hı. Başka bir şey değil. Bu kadar. Güzel. Peki harika. Bir dönem İsmail YK ile çalışmıştı diyorlar. Evet, doğru mu? Doğru. Ee, peki hani onun dışında da onunla, onun dış, o ve onunla beraber hmm. çalıştığın kişilerin sana ne kattığını soruyorlar. Mesela İsmail YK ne kattı? Diğeri ne kattı? Böyle hmm. bir şey var mı? Kattı mı veya katmamış da olur. İlla bir şey katmak zorunda değil. Bir insanla sohbet edersin. İsmail yani. abi çok profesyonel bir adam. Yani hmm. çalamadı enstrüman yok galiba ve çok değişik hallerle falan da çalabiliyor. Ben hmm. e, biz aynı mahallede yaşıyoruz Öyle olmaya mi? da. Öyle bir avantajım oldu. Aa, güzel. E, çok Güzel bir kalbi olan bir abimiz. Ee, bana ne kattı? Profesyonellik gerçekten. Yani çok profesyonel biri. Çok disiplinli çalışıyor. Ee, hani ondan da baktığım şeyler olmuştu gerçekten. Hı hı. Ve çok konforlu yani. Ee, disiplin var ama konforlu. Yani sıkmıyor. Yanındaki partnerin de sıkmıyor. Biz mesela onunla çalıştığımız zamanlarda hani seni böyle bir zaman içine sıkıştırmıyor yani. Hı. Diyor ki okey bu kadar. Yarın böyle. İşte üç gün sonra yaparız, beş gün sonra yaparız. Yani sıkışmış, sıkışmış. Kon- konforlu. Gene... Sanat yapıyor yani gerçekten. Hmm. Yani bana katkısı onlar oldu. Türkiye'de çalıştığım arkadaşlarımla da işte bu mahalle ağzını biraz e, toparladım. Hmm. Çünkü buradaki esprileri, argoyu biraz e, Almanya'da konuşulmadığı için, hmm. internetin de o kadar güçlü olmadığı için o yıllarda e, biraz onu kattım. Buradaki arkadaşlarla tanıştım. Zaten hmm. ne zaman Türkiye'ye gelsem bir akraba ziyareti yapıyorum. Bütün hepsi <gülüyor> arkadaşlarımı uğruyorum Tabii. gerçekten. Süper. Arkadaş kattı, dost kattı yani. Hmm. Bundan daha önemli bir şey yok. Güzel güzel çok iyi. Ee, o e, şey fikri aslında çok güzel. İleride göreceksiniz zaten kanalda da çok konuşacağız <gülüyor> arkadaşlar. Şu hani müziği rahat yapma. Aynen. Yani hakikaten içine sindiği zaman çıkarma. Hı-hı. Şimdi bu diyorsunuz yani bir aya sıkıştırsa 3-4 parça o zaman <gülüyor> içine sinmemiş bir şey dinleyeceksiniz. Aynen. Yani. Ya ağzınız yanar. Sıcak kahve içer gibi yani. Hızlı içmenin bir anlamı yok ya. Yani içine, oturacaksın baba. Şu. İçine sindiği zaman sanat çıkıyor. İçine sinmediği zaman ne varsa o çıkıyor işte. O çok acayip. Bu kıymetli bir şey çocuklar. Yani Aynen. üzerinde konuşup geçiyoruz ama müzik yapmaya çalışan herkes için en kıymetli Hı. nokta bu. Çünkü o zaman çıkardığınız parçalar yıllarca unutulmuyor işte. Aynen hocam. Aynen. Bin sene dinliyorsun. Neden dinliyorsun? Aa çok güzel yazmıştım değil. Hı. Oturmuş yani o. Tamam. Aradığın adamı da bulman gerekiyor abi yani. E, kim arıyorsun? İşte az önce No Bir'den bahsettik mesela. No bir açtığın zaman, internet aradı bulduğun zaman gerçekten onu dinlemek istiyorsun. Mesela Hı-hı. ben çok sevdiğim bir kardeşimdir. Hı-hı. Diyorum ki No bir gibi oku yani. Ve o da onu yapıyor gerçekten. E şimdi sen mesela bir sana çiz zorlarsan abi her gün, her gün, her gün, her gün. O artık o da sana uyarsa <gülüyor> yani oradan çıkacak sanat olmuyor artık. Olmuyor. Fast food oluyor yani. Kesinlikle. Yeni dönemde var mı böyle fitler? Planlar. Valla e, Almanya'da Cem var. Sama Cem biliyorsunuz. Hı-hı. Onunla o da çok eski bir arkadaşım, kardeşim. E, onunla bir proje düşünüyorum. Hı-hı. Zido ile bir parça yaptık Almanya'da. Hı-hı. Onu da işte Nisan Mayıs gibi Nisan, e, Mayıs. roketleyeceğiz. Güzel, <gülüyor> çok güzel. Şimdilik planlarımız da bunlar var. Türkiye içinde? Türkiye içinde e, henüz kesin olmuyor mu birkaç tane iş var? Çok kesin var abi. Herkes de yapmanı istiyorlar işte diyorum. Galiba her, bir tur attım galiba işte bir, birkaç isim dışında. <gülüyor> <gülüyor> bir Komple bir tur attım galiba herkes de. <gülüyor> tamam o zaman bir şeyler gelecek Aynen. yani. Ben o işi hallettim artık canım. Ha, tamam artık. Aynen. <gülüyor> abi fit be. Ya ne vereyim ben ya. Ne artık vere vere fit ya, bitti. Anlamadım yani. valla. Güzel peki abi. Ee, bakayım Kaan bir soru var mı? Ee, şöyle bakayım baya hepsini sorduk yani Ersman. Değil mi? Eksik kaldı mı? Senin at- Karizma niye neye borçlusun? Ha valla ama. Karizma neye borçlusun? <gülüyor> <gülüyor> yok baba öyle bir soru yok ya. <gülüyor> valla her şeyi sordum abi. Ben e, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Hocam. Valla Gerçekten gönül ister olur. ki böyle seni canlı canlı izleyelim. Şimdi gelen konuklarıma diyorum ki ben hani abi bir tane şöyle şey ama burada Hı. hani böyle ver miti öyle bir şey Aynen. imkanımız da yok yani. Aslında baba sohbetimiz güzeldi ama. Çok teşekkür ederim. Ama evet. yani yine de gönlümden geçen söyleyeyim mi var ya. Söyle. Ya içinden geçerse böyle bir freestyle bir şeyler 
Evet, katliam yapayım mı abi? İstediğin yap ya. Neredeyiz? Her yerdeyiz Her abi. <gülüyor> <gülüyor> Gece dolaşmaya korktun sokaklarda notaları çalar yaratından benim melo değil mi? Dedi ki laf karı para araba var yalakalar mavi mor lambalar ama ben o değilim. Ya pioneer ayda laf pool rap motherfucker mor yıllar önce ayaklarıma beton giydim. Sen bugün varsın yarı yoksun küçük kız çocukların peşinde koşa... Fakir perufisin. <gülüyor> Kafana kep belene kol telene mikrofon geçirmekle hiçbir zaman geto değilsin. Dur ba benim araba sil playlistinden o eğer hakkını veremiyorsan ben o değil. <gülüyor> abi süper. Çok evet, teşekkür ederim. Canım. Ben teşekkür ederim abi. Çok Başarılar diyorum kolay gelsin size de. Size de kolay gelsin. Konserlere gidin. Evet süper tamam. abi harikasın. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Yani. Müthiş müthiş ya enerji <gülüyor> maksimum ya. <gülüyor>